হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই আশা করছি সকলেই ভালো আছেন তো বন্ধুরা আজকে তোমাদের জন্য নিয়ে এলাম আমার বাগানের নতুন ভিডিও তো চলো ভিডিওটি শুরু করি আমার নাম রতনা বয়স তেইশ বছর আমার প্রথম সন্তানের জন্ম হয়েছে দু বছর হল আমার স্বামী শহীদুল ইসলাম তখন মালয়েশিয়া যাবার চেষ্টা করছে ইদানিং ইলেকট্রিকের কাজ করে সংসারের ভরণ পোষণ চলে না প্রতিটা মাসে কিছু পরিমাণ টাকা কর্জ হয়ে যায় বিগত তিন বছরে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা কর্জ হয়ে গেছে দিন দিন কর্জের পরিমাণ বেড়েই চলেছে চোখে মুখে সর্ষে ফুল দেখতে লাগলাম গ্রামের একজন মালয়েশিয়া প্রবাসী মালয়েশিয়ান ভিসা দেয়ার অফার দেয় আমার স্বামীর মালয়েশিয়া যাওয়ার ইচ্ছা জাগল ভিসা বাবদ এক লাখ দশ হাজার টাকা লাগবে কিন্তু হাতে টাকা করি বলতে মোটেও নেই উপান্ত না দেখে আমার ভাসুর রহিম এর মাধ্যমে একটি ব্যাংক হতে বিভিন্ন মানুষের নামে তিরিশ হাজার টাকা ম্যানেজ করা হল বাকি আশি হাজার টাকার কোনো ব্যবস্থা কিভাবে করি পথ পাচ্ছিলাম না একদিন আমরা ঘরে বসে আলোচনা করলাম যে ঢাকায় আমার স্বামী দুইজন মামাত ভাই ও একজন দুঃসম্পর্কের দেবর্থকে তাদের বাসায় গেলে কোনো সাহায্য পাওয়া যায় কিনা দেখা যেতে পারে যে ভাবা সেই কাজ আমরা দিনক্ষণ ঠিক করে প্রথমে আমার দেবরের মহাখালীর বাসায় গিয়ে উঠলাম দেবর অবিবাহিত সরকারি ভালো চাকরি করে ভালো মাইনে পায় তাছাড়া ভালো উতকোচ পায় বিধায় টাকার কোনো অভাব নাই বললে চলে সামনে বিয়ে করার প্ল্যান আছে বিধায় বিরাট আকারের একটি বাসা নিয়ে থাকে আমরা বিকাল পাঁচটায় দেবরের বাসায় গিয়ে পৌঁছলাম আমাদেরকে দেখে সে আশ্চর্য হয়ে গেল আরে ভাবি আপনারা কোথায় হতে এলেন কিভাবে এলেন কি উদ্দেশ্যে এলেন একসাথে অনেক প্রশ্ন করে আমাদেরকে বাসায় অভ্যর্থনা জানাল আমরা বাসায় ঢুকলাম হাত মুখ ধুয়ে ফ্রেশ হলাম দেবর বাড়ির সবার কথা জানতে চাইল তাদের ও আমাদের বাড়ির সবার কথা তাকে জানালাম আমরা যাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যে কাজের বুয়া আসাতে আমাদের সকলের জন্য রাতের পাকের আদেশ দিয়ে দিল আমাদের উদ্দেশ্যের কথা এখনই বললাম না রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে বল প্ল্যান আছে সন্ধ্যার সামান্য পরে আমার স্বামী বলল আমি একটু আমার মামার ভাইয়ের বাসা থেকে ঘুরে আসি তারপর রাতে একসাথে খাওয়া দাওয়া করে কথা বলব দেবর বলল রাতে ঠিক চলে আসবেন তো ভাইয়া আমার স্বামী বলল হ্যাঁ তাহলে যান আর শুনেন যদি রাতে আপনি না আসেন আমি কিন্তু ভাবিকে আস্ত রাখব না বলে দিলাম তিনজনেই আমরা অর্থ হাসিতে ভেঙে পড়লাম আমার স্বামী চলে গেল আমি আমার শিশু বাচ্চাকে খাওয়ালাম এবং তাকে ঘুম পাড়িয়ে দিলাম আমরা দেবর ভাবি সোফায় বসে টিভি দেখছিলাম আর রাজ্যের নানা কথাতে মশগুল হয়ে গেলাম কথার ফাঁকে আমাদের উদ্দেশ্যের কথা বললাম তোমার ভাই মালয়েশিয়া যেতে চায় কিন্তু টাকার খুব অভাব মোটামুটি তিরিশ হাজার টাকা জোগাড় করেছি আরও আশি হাজার টাকা দরকার তুমি দিতে পারবে ভাই আমি কথাটা উপস্থাপন করলাম দেবর এত টাকা আমি একসাথে এখনো দেখি নাই বলে হঠাৎ বুক চেপে ধরে দুষ্টুমির ছোলে সোফায় কাত হয়ে পড়ে গেল হার্ট ফেল করার দরকার নাই বলে আমি তাকে টেনে তুলতে গেলাম অমনি সে আমাকে দুহাতে জড়িয়ে ধরে বুকের সাথে লেপটে আমার গালে চুমতে শুরু করল আমি এই দুষ্ট এই দুষ্ট বলে তার বুকে ও কাঁধে থাপ্পড় দিতে লাগলাম কিন্তু সে কিছুতেই ছাড়ার পাত্র নয় সে আরও বেশি জোরে জড়িয়ে ধরে আমার গালে জোরে জোরে চুমুতে লাগল শেষ পর্যন্ত আমাকে তার বিছানায় নিয়ে গিয়ে শুয়ায় তার দুপাকে আমার দেহের দুপাশে হাঁটু মোড়ে তার শরীরের ওজন আমার পেটের উপর রেখে কাপড়ের উপর দিয়ে আমার পেপে টিপে টিপে গালে গালে চুমুতে চুমুতে আমাকে খেলার প্রক্রিয়া করার চেষ্টা করতে লাগল আমি বার বার তাকে সতর্ক করে বলতে লাগলাম দেখ ভাই এখনই তোমার ভাই দরজার করা নাড়বে তখন ভারী বিপদ হয়ে যাবে কিন্তু আমার কথা তার কানে গেল মনে হল না না শোনাতে বললাম তোমার ভাই যদি না আসে তুমি সারা রাত সুযোগ পাবে আমি ওয়াদা দিলাম কিন্তু তোমার ভাইয়ের সামনে আমাকে বিপদে ফেল না আমার কথা শুনে সে বলল ভাইয়া না আসলে তো সারা রাত তোমাকে খেলবই তবে এখন একবার তোমাকে খেলে নি ভাবি তুমি রাগ করো না প্লিজ তোমার মতো ঠাসা পেঁপেওয়ালা আর ভরাট পাছাওয়ালা জিনিস দেখে আমি থাকতে পারি নাই তাছাড়া খেলার বহুদিন হল আমার সামনে এমন জিনিস বসে থাকতে কেমনে না খেলি তুমি বল প্লিজ ভাবি ডিস্টার্ব কর না খেলতে দাও বলতে বলতে আমার বুকের কাপড় সরিয়ে আমার পেঁপেগুলোকে বের করে একটা চোষণে ও অন্যটা মর্দনে ব্যস্ত হয়ে গেল 
আমি নিরুপায় হয়ে তার সাথে রাজি না হয়ে পারলাম না আমার শরীরের নিচের অংশে এখনো কাপড় আছে উপরের অংশকে সে সম্পূর্ণ উদাম করে দিয়েছে আমার শরীরের উপরের অংশকে উদাম করে অভিনব কায়দায় সে তার দুহাতে আমার দুপেপে চেপে ধরে আমার দুঠোটকে তার দুঠোটে চষতে লাগল আমি আমার থুতু বের করে দিচ্ছিলাম যাতে সে খেতে ঘৃণা করে না সে আরও আয়েস করে আমার থুতু খেতে থাকল এবং তার জীবটা আমার মুখে ঢুকিয়ে দিয়ে আমাকে তার থুতু খাওয়াতে থাকল তারপর আমার সুরঙ্গের দিকে মনোযোগ দিল আমার একটা পেপে তার মুখে নিয়ে চোষা শুরু করল চোষা তো শুধু চোষা নয় যেন শিঙ্গা বসানো রক্ত চোষার মতো যে টান দিতে শুরু করল প্রতি টানে আমার পুরো পেপে তার মুখের ভিতর ঢুকে যেতে লাগল প্রতি টানে আমার মনে হতে লাগল আমার পেপে হতে রক্ত বের হয়ে আসবে সত্যি আমি আরামের চেয়ে যন্ত্রণা পাচ্ছিলাম বেশি বললাম আস্তে আস্তে টান আমার ব্যথা লাগছে এবার সে সত্যি আমার আরাম হয় মতো করে চষতে লাগল সে কিছুক্ষণ কিছুক্ষণ করে একটা একটা করে আমার পেপেগুলো চষতে ও মলতে লাগল তারপর তার জীবকে লম্বা করে বের করে আমার পেপে গোড়া হতে নাভির গোড়া পর্যন্ত চাপা শুরু করে দিল আমার সমস্ত শরীর যেন শির শির করছে কাতকুতুতে শরীর মোচরায় আঁকা বাঁকা করে ফেলছি বিছানা হতে আমার মাথা আলগা করে তার মাথাকে চেপে চেপে ধরছি প্রচণ্ড উত্তেজনা চলে আসল আমার শরীরে মন চাইছিল তার লাঠিটাকে এখনই দুহাতে ধরে আমার সুরঙ্গে ঢুকিয়ে দিই এবার সে আমার শরীরের নিচের অংশের কাপড় খুলে নিচে ফেলে দিল আমার পাগুলো আগে থেকে মাটিতে লাগানো পাগুলোকে উপরের দিকে তুলে ধরে আমার সুরঙ্গে জীব লাগিয়ে চাটা শুরু করল আমি উত্তেজনায় হি 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 করতে লাগলাম সুরঙ্গের পানি গল গল করে বের হচ্ছে আমি যেন আর পারছিলাম না বললাম দেবর ভাই শুরু করো আর সহ্য হচ্ছে না সে তার বিশাল আকারের লাঠিটাকে আমার সুরঙ্গের মুখে ফিট করে এক চাপে পুরা লাঠি আমার মাঠের ভিতরে ঢুকি দিয়ে ঠেলতে লাগল কয়েকটা ঠেলাতে আমার পানি বের হয়ে গেল আরো বিশ পঁচিশ ঠেলা মেরে সেও পানি ছেড়ে দিল আমরা রাতে নাপাক অবস্থায় খেয়ে নিলাম আমার স্বামী শহীদুল ইসলাম তখন রাতে বাসায় আসলো না তার জন্য অপেক্ষা করে রাতে আমরা স্বামী স্ত্রীর মতো এক বিছানায় শুয়ে রইলাম ভোর হতে এখনো অনেক সময় বাকি আমি ডান কাতে শুয়ে আছি আমার দেবর আমার পিছনে আমার পাছায় আস্তে আস্তে হাত বুলাচ্ছে বুঝলাম তার আবার খেলার খায়েস জেগেছে মাঝে মাঝে তার বাম হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার দু পেপে টিপাটিপি করছে আমি নীরবে কাত হয়ে আছি আমার খুব ভালো লাগছে তার ঠাটানো লাঠি আমার পিঠের সাথে গুতো লাগছে বাম হাতে টেনে আমার শাড়িকে কোমরের উপর তুলে দিয়ে আমার সুরঙ্গে একটা আঙ্গুল ঢুকিয়ে দিয়ে সুরসুরি দিতে লাগল কিছুক্ষণ এভাবে করে পিছন হতে তার লাঠি আমার সুরঙ্গে ঢুকিয়ে দিয়ে একটা পাকে তার উরুর উপর রেখে পিছন হতে খেলতে শুরু করল আহ কি আরাম কি ভালো আমার লাগছে আমি তা বুঝাতে পারব না প্রায় এক ঘন্টা তার পানি বের হবার কোনো লক্ষণ নাই দ্বিতীয়বার হওয়াতে সম্ভবত তার বেশি সময় নিতে হচ্ছে বাইরে শহুরে কাকেরা রাত শেষে সংকেত দিচ্ছে হঠাৎ আমার দেবর আহ ইহ ভাবি গেলাম গেলাম বলে আমার মাঠে পানি ছেড়ে দিল সকালে গোসল সেরে আমরা সত্যি সত্যি স্বামী স্ত্রীর মতো স্বাভাবিকভাবে নাস্তা সেরে নিলাম আমার স্বামী শহীদুল আসল নয়টায় তাকে নাস্তা দিলাম আমরা চলে যাবার প্ল্যান করলাম তার আগে আবার একবার দেবরকে টাকার কথা বললাম দেবর বলল টাকা জোগাড় করতে আমার সপ্তাহ খানিক সময় লাগবে কখন লাগবে তোমাদের টাকা আমি বললাম আগামী দশ দিনের মধ্যে হলে আমাদের চলবে সে আমার স্বামীর দিকে লক্ষ্য করে বলল তাহলে আগামী শনিবার তুমি আবার এস আমি মিনিমাম পঞ্চাশ হাজার টাকা দিতে পারব বাকি ত্রিশ হাজার তুমি অন্য কোথাও সংগ্রহ করতে পার কি না দেখ আমার স্বামী কি যেন চিন্তা করল তারপর বলল তাহলে আমি তোর ভাবিকে রেখে যাই তুই যত তাড়াতাড়ি পারিস টাকা জোগাড় হলে তোর ভাবিকে পাঠিয়ে দিস কেমন আমি আপত্তি করলাম আমার স্বামী আড়ালে নিয়ে আমাকে বলল যদি আমরা কেউ সামনে না থাকি তাহলে সে টাকা দেওয়ার কথা ভুলে যাবে আর তুমি এখানে থাকলে এমন কিছু ঘটবে না আমি তোমাকে বিশ্বাস করি আর আমার চাচাত ভাই হিসাবে সে যথেষ্ট চরিত্রবান কোনো দিন কোনো মেয়ের দিকে চোখ তুলে তাকায়নি তুমি এখানে থাক টাকা যে কোনো উপায় আমাদের পেতে হবে আমার বাড়ি গিয়ে বাকি ত্রিশ হাজার জোগাড় করতে হবে আর তুমি বুঝিয়ে সুজিয়ে আসি হাজার নিতে পারবে কিনা দেখবে আমি রয়ে গেলাম 
আমার স্বামী চলে গেল যত যত সন্ধ্যা হয় আমার মন দুরু দুরু কাঁপছে আজ আমার সুরঙ্গের কি অবস্থা করে স্রষ্টাই ভালো জানে আবার নতুন একজন সুপুরুষের বিছানায় থাক ভেবে মনে এক প্রকার আনন্দ হচ্ছে আমার স্বামীকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এক ঘন্টার মধ্যে দেবর ফিরে আসলেও দিনে কোনো প্রকার দুষ্টুমি করেনি হয়তো রাতে বেশি করে করার জন্য দিনে ফ্রি থেকেছে রাত হলো সে রাতের কথা কিছুক্ষণ পর বলছি রাত প্রায় আটটা বাজল আমরা রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে নিলাম এবার শুয়ার পালা আমি আমার শিশু খাওয়ায় ঘুম পাড়িয়ে দিলাম আমি জানি আমি যেখানেই শুই না কেন সে আমার সাথে গিয়ে শুবে হয়তোবা তার বিছানায় নিয়ে আসবে তাই আমি সরাসরি তার বিছানায় গিয়ে শুলাম সে এসে টিভি অন করে সোফায় আরাম করে বসল বসেই আমায় ডাকল ভাবি সোফায় আস আমি কোনো জবাব না দিয়ে ডান কাতে বিছানায় শুয়ে রইলাম আমি মনে মনে ভাবছিলাম সে আমাকে পাজা কোলে করে বিছানা হতে তুলে নিয়ে তার পাশে বসিয়ে নিক ও কয়েকবার আমাকে ডেকে সারা না পাওয়ায় সোফা হতে উঠে আসল এবং আমাকে জড়িয়ে ধরে এই ভাবি এই ভাবি বলে আমার পেপে মর্দন করতে করতে আদরের সাথে ডাকতে লাগল আমি সারা না দিয়ে পারলাম না বললাম আমাকে বুঝি কোলে করে নিতে পারছ না বলল ও ওই কথা বুঝি ততক্ষণ আজ সে আমায় পাজা কোলে করে তার সোফায় নিয়ে গিয়ে তার পাশে বসাল আমার মনে হচ্ছে আমি নতুন স্বামীর নতুন বাসরে আজ খেলা উপভোগ করব সোফায় বসি আমাকে জড়িয়ে ধরে ডান হাতে আমার ডান পেপে এবং বাম হাতে আমার বাম পেপে ধরে আমার বাম গালে কষে একটা লম্বা চুমু বসিয়ে দিল তারপর আমার বুকের কাপড়টা আস্তে আস্তে সরিয়ে দিয়ে আমার বেলসটা খুলে ফেল আমার পেপে দুটি পুরো উদাম হল সে আলতোভাবে আমার পেপে উপর হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগল আমি তার উন্মুক্ত প্রশস্ত বুকে আমার কোমল হাতে আদর করতে লাগলাম তার পেন্টের ভিতর লাঠিটক ফুলে ফুলে উঠতে লাগল একবার ধরে দেখলাম মনে হল অজগর সাপের বাচ্চা ফুলে আছে চেইনটা খুলে দিলে এখনই আমার সুরঙ্গে ছোবল মারা শুরু করে দিবে আমার উদাম বুকে তার আদরের ফাঁকে ফাঁকে আমি তার পেন্টের চেইন খুলে দিলাম তার বৃহৎ লাঠি ফোস করে উঠল আমি উপুর হয়ে তার লাঠি মুখে নিয়ে চুষতে লাগলাম আর সে হাতে আমার দুপেপে আদর করতে লাগল আর জীব দ্বারা আমার উদাম পিঠে লেহন করতে লাগল কেমন যেন সমস্ত শরীর শির শির করছে সেও আরামে ভাবি গো ভাবি কি আরাম লাগছে ভালো করে চোষ বলে আহ আহ ইহ ইহ করে চিৎকার করছে তার সাথে সাথে উপুর হয়ে থাকা আমার সুরঙ্গে একটা আঙ্গুল দিয়ে খেতছে আর মাঝে মাঝে আঙ্গুল দিয়ে ঘষে দিচ্ছে আমার সুরঙ্গে জোয়ারের পানি গল গল করে বেরিয়ে তার হাতকে ভাসিয়ে দিচ্ছে আমি আর পারছিলাম না সে আমাকে চিত করে তার রানের উপর রেখে আমার দুপেপে চষতে লাগল তার শক্ত লাঠি তখন আমার পিঠে লোহার মতো ঠেকছিল অনেকক্ষণ আমার পেপে চষে সোফায় আমাকে শুয়ে আমার দুপাকে উপরের দিকে তুলে ধরে তার বিশাল লাঠিটাকে আমার সুরঙ্গে না ঢুকিয়ে আমার সুরঙ্গের ছেড়ায় জোরে জোরে ঘর্ষণ করতে লাগল এতে আমি আরও বেশি উত্তেজনা বোধ করতে লাগলাম কয়েকবার এমনি করে হঠাৎ এক চাপে তার লাঠি আমার সুরঙ্গে ঢুকিয়ে দিল আমি আহ করে উঠলাম তারপর আবারও আগের মতো করে সুরঙ্গের ছেড়ায় ঘর্ষণ শুরু করল আবারও হঠাৎ জোরে চাপ মেরে গোটা লাঠি আমার সুরঙ্গে ঢুকাল এভাবে প্রতিবারে আমি যেন চরম সুখ পাচ্ছিলাম তারপর সে আমার সুরঙ্গে ফকাত ফকাত খেলতে লাগল আমি আহ 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 উহ 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 করে তার খেলার তালে তালে তাকে পিঠ জড়িয়ে ধরে নিচ থেকে তল চপ দিচ্ছিলাম আমার প্রবল ঘর্ষণের কারণে আগেই পানি বের হওয়ার কাছাকাছি এসে গিয়েছিলাম তার প্রবল চাপে আমার দেহে একটা ঝংকার দিয়ে গেল আমার সুরঙ্গে দুই কারা তার লাঠিটাকে চিপে ধরল আমি আহ করে তাকে আরও জোরে জড়িয়ে ধরে আমার পানি ছেড়ে দিলাম আরও অনেক খেলার পর সে তার লাঠিটা আমার সুরঙ্গে চেপে ধরে ভাবি ভাবি বলে চিৎকার দিয়ে উঠে চিরিত চিরিত করে সুরঙ্গের গভীরে পানি ছেড়ে দিল আহ কি সুখ পেলাম আমার মনে হয়েছে সেদিন আমার জীবনের নতুন এক অধ্যায় শুরু হয়েছিল আমাদের খেলতে খেলতে রাত এগারটা বেজে গেল আমরা সোফা হতে বিছানায় গিয়ে শুলাম কতক্ষণ ঘুমালাম জানি না আমি ডান কাতে শুয়েছিলাম আমার সুরঙ্গে তার হাতের আঙ্গুলের খেচুনিতে আমার ঘুম ভেঙে গেল আমার ঘুম ভাঙ্গুলেও আমি তাকে বুঝতে দিলাম না সে জোরে জোরে খেচে একসময় আমার বাম পাকে তার কোমরে তুলে নিয়ে আমার সুরঙ্গে লাঠি ঢুকিয়ে কাত হয়ে খেলতে লাগল কিছুক্ষণ খেলার পর আমি ঘুমিয়ে থাকতে পারলাম না 
আমি তাকে টেনে আমার বুকের উপর তুলে নিলাম তাকে জড়িয়ে ধরলাম আমার বুকে উঠে আমার এক পেপে চিপে ধরে আরেক পেপে চষে আমাকে খেলতে লাগল হায় আল্লাহ প্রতি থাপে যেন আমি চৌকি ভেঙে নিচে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হতে থাকলাম তার পানি যেন বের হবার নয় উল্টে পাল্টে আমাকে প্রায় এক ঘন্টা খেলার পর সে আমার মাঠে পানি ছাড়ল সকালে একসাথে স্নান সেরে আমরা নাস্তা খেলাম সকাল আটটায় আমাকে একটা মোবাইল টেলিফোন দিয়ে বলল অফিস হতে আমি যোগাযোগ করতে পারি তাই এটা দিলাম বলে অফিসে চলে গেল আমি একা তার পথ চেয়ে বসে রইলাম অফিসে চলে যাওয়ার পর আমি সম্পূর্ণ একা বসে বসে টিভি দেখছিলাম দরজায় করা নাড়ল দরজার পাশে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম কে বাহির হতে জবাব এলো আমি কাজের বুয়া খুলে দিলাম বুয়া পাক শাক সব শেষ করে আমার কাজ হতে বিদায় নিয়ে চলে গেল আমি আবার টিভি দেখায় মগ্ন হলাম বেলা প্রায় বারোটা বাজল আমি স্নান করার জন্য প্রস্তুতি নিলাম এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল দৌড়ে গিয়ে রিসিভ করলাম ওপার হতে আমার মিষ্টি দেবর বলতে লাগল ভাবি আমি একজন লোকের মারফতে দশ হাজার টাকা পাঠাচ্ছি লোকটা আমার খুব আপন একটু ভালো করে মেহমানদারি করবেন সে যেন আমার কাছে তোমার দুর্নাম না করে চা নাস্তা যা চায় তা দিবেন কোনো কারপণ্য করবেন না বুঝলেন টাকাগুলো আপনার জন্য যদি আপনাকেও চায় তাহলেও ফেরাবেন না বলে হাহা করে হেসে উঠল আমি যা দুষ্ট বলে টেলিফোন রেখে দিলাম আমি আবার টিভি দেখার জন্য সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বসলাম টিভিতে একটা ইংলিশ সিনেমা চলছে ভিলেনের গ্রামের এক সুন্দরী মেয়েকে খেলছে দৃশ্য আমি নিজেও কেন জানি উত্তেজিত হয়ে গেলাম প্রথম রাতের কথা মনে পড়ল সেদিন রাতে আমার দেবর সত্যি আমাকে মজা দিয়েছে আমিও বেশ মজা পেয়েছিলাম এমন সময় দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ হল শরীর ও পেপে দুটো ভালো করে ঢেকে দরজা খুলে দিলাম দরজা খুলে ভয়ে আমি চুকে গেলাম একই দেখছি সম্পূর্ণ এক নিগ্র মানুষ বসবসে কালো রং প্রায় ছয় ফুট লম্বা এবং মোটা আকারের লোক দেখতে দৈত্যের মতো হাতের আঙ্গুলগুলো যেন আমাদের বাঙালিদের হাতের বাহুর মতো যেমন লম্বা তেমন মোটা লোকটি বাংলায় বলল আসতে পারি ভাবি আমি হেসে বললাম হ্যাঁ আসুন লোকটি সরাসরি সোফায় গিয়ে বসল টিভিতে তখনও খেলার দৃশ্য চলছে ভিলেন মেয়েটিকে দৌড়ায় একটি ঘরে নিয়ে ঢুকাল নিজেকে বাঁচানোর জন্য মেয়েটি প্রাণপণে চেষ্টা করেও পারল না ভিলেন মেয়েটিকে ধরে চিত করে শুয়াল তার ব্লাউজের হাতা ছিঁড়ে নিল তারপর পুরো ব্লাউজ খুলে তার পেপেগুলো বের করে আন তারপর শাড়ি পেটিকোট সব খুলে নিল ভিলেন তার বিশাল লাঠি বের করে মেয়েটির মাঠে ঢুকিয়ে খেলতে লাগল মেয়েটি ব্যথায় মুখ পাকা করে কাতরাচ্ছে তবু মেয়েটি ভিলেনের পিঠ জুড়িয়ে ধরে আরাম নিচ্ছিল পুরো দৃশ্য আমি পাথরের মুতির মতো দাঁড়িয়ে দেখছিলাম সামনে এক অপরিচিত লোকের উপস্থিতি আমার একেবারে মনে ছিল না দৃশ্যটি দেখতে দেখতে লোকটিও উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিল আচমকা লোকটি দাঁড়িয়ে আমায় জড়িয়ে ধরল বলল ভাবি টিভিতে না দেখে আসুন আমরা প্র্যাকটিক্যাল শুরু করি লোকটি তার ডান হাতে জড়িয়ে ধরে বাম হাতে আমার একটা পেপেকে খামচে ধরল তার যে শক্তি আমি এক ইঞ্চি নড়তে পারলাম না লোকটি বলল তুমি যদি আপসে রাজি হও তাহলে তোমার দশ হাজার টাকা এনেছি দিয়ে যাব আর যদি রাজি না হও তাহলেও আমি তোমাকে ভোগ করব কিন্তু টাকা দিয়ে যাব না আর যে মুঠে তোমার পেপে ধরেছি সেটাকে পানি পানি করে ছাড়ব কোন পথে যাব বলো আমি নিরুপায় হয়ে বললাম আমি আপসে দিতে চাই লোকটি আমাকে ছেড়ে দিল লোকটি আমার সমস্ত কাপড় খুলে নিয়ে সে নিজেও উদাম হয়ে গেল তার আধা উত্তেজিত লাঠি দেখে আমি ভয় পেয়ে গেলাম প্রায় বারো ইঞ্চির কম নয় উত্তেজিত অবস্থায় এটা আঠারো ইঞ্চিতে দাঁড়াবে আমাকে জড়িয়ে ধরে আমার একটা পেপে মুখে নিয়ে চুষতে লাগল আরেকটাকে মর্দন করতে লাগল আমি তার লাঠিটাকে হাতে ধরে আদর করতে লাগলাম তার উত্থিত লাঠি যেই মোটা আমার হাতে ধরছে না ধনুকের মতো বাঁকা ধনুকের মতো বাঁকা লাঠি আমি এই প্রথম দেখলাম সে আমাকে দেয়ালের সাথে ঠেস দিয়ে দাঁড় করিয়ে আমার পেপে এমনভাবে চুষতে লাগল যে আমার পেপে থেকে রস বের হয়ে আসতে লাগল সে নির্বিচারে ওগুলো খেতে লাগল তার টানের চোটে আমার পেপের বোটা সহ প্রায় অনেক মাংসল অংশ তার মুখে ঢুকে যেতে লাগল আমার মনে হতে লাগল শুধু পেপে নয় রক্ত বের হয়ে চলে যাবে 
একবার এ পেপে ও পেপে করে চুষতে চুষতে আমার সমস্ত বুক তার থুতুতে ভিজে গেল তার জীব দিয়ে আমার বুক হতে পেট নাই এবং নিচের পেট চাটতে চাটতে সুরঙ্গের মুখে নেমে এল এবার আমাকে ঘুরিয়ে দিল আমি আমার পাছাটাকে একটু দূরে রেখে দেয়ালের সাথে বুক লাগিয়ে দাঁড়ালাম সে আমার পিছন হতে আমার সুরঙ্গে জীব লাগিয়ে চাটতে শুরু করল আমায় এবার আবার ঘুরিয়ে নিয়ে তার বিশাল লাঠি চুষতে বলল আমি তার লাঠি চুষতে মগ্ন হলাম লাঠি নয় যেন কলা গাছে ডান্ডা তারপর পা ঝুলন্ত অবস্থায় আমার পাছাকে চৌকির কারায় রেখে দুপাকে উপরের দিকে তুলে আমার সুরঙ্গে তার লাঠি ঘুষতে ঘুষতে মুন্ডিটাকে সুরঙ্গের ছেড়ায় ফিট করল আমার দুপেপেকে চেপে ধরে এক ধাক্কায় তার বিশাল লাঠির অর্ধেকটা আমার মাঠের ভিতর ঢুকিয়ে দিল আমার মনে হল আমার মাঠ ফেটে গেছে আমি মাগো বলে চিৎকার দিয়ে উঠলাম মাঠ কনকনে ব্যথা করে উঠল কিছুক্ষণ সে নীরব থেকে আরেক চাপ মেরে পুরাটা ঢুকিয়ে দিল তার মুন্ডিটা যেন আমার কলিজায় এসে ঠেকল তারপর আস্তে করে টেনে বের করল আবার প্রবল বেগে ঢুকিয়ে দিল এবার আর ব্যথা পেলাম না বরং প্রচণ্ড আরামে আমি আহ আহ হহ করে উঠলাম তার দেহের পুরা ভার আমার বুকের উপর দিয়ে দুহাতে আমার দু পেপে চিপে চিপে তার গালের ভিতর আমার দু ঠোঁটকে চষে চষে পুরোদমে ঠাপাতে লাগল কিছুক্ষণ আস্তে ঢুকায় আবার আস্তে করে টেনে বের করে আবার কিছুক্ষণ জোরে ঢুকি আস্তে করে টেনে বের করে আবার কিছুক্ষণ জোরে জোরে বের করে জোরে ঢুকিয়ে দেয় আমি স্বর্গ সুখ পাচ্ছিলাম আহ 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 ইহ 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 করে প্রতিচাপে আরাম সূচক আওয়াজ দিচ্ছিলাম আমি আর বেশিক্ষণ টিকে থাকতে পারলাম না তার ঘামে ভিজে চপচপ হওয়া শরীরকে দুহাতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরলাম আমার সমস্ত শরীর ঝংকার দিয়ে সুরঙ্গ কলকলিয়ে পানি ছেড়ে দিলাম আমার পানি ছেড়ে দেয়াতে সুরঙ্গ মুখ আরও বেশি পিচ্ছিল এবং খোলসা হয়ে যায় তার চাপ মারাতে আরও বেশি সুবিধা হয় আমাকে শক্ত করে তার বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে সে অনর্বল চাপ মারতে থাকে প্রতিচাপে ফস 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 শব্দ হতে থাক আমার চোখে অশ্রু এসে গেল স্যার জীবন যদি এমন সুখ পেতাম এ লোকটা যদি আমার স্বামী হতো অথবা এ লোকটাকে যদি যেভাবে হোক প্রতিদিন পেতাম অথবা দুদিন পর পর পেতাম অথবা সপ্তাহে একবার পেতাম কতই না মজা হতো ফস ফস চাপের এক পর্যায়ে এসে তার পুরা লাঠি আমার সুরঙ্গ চেপে ধরে ভাবি ভাবি বলে চিৎকার দিয়ে লাঠি কাঁপিয়ে চিরিত চিরিত করে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরে পানি ছাড়ল এবং আমার বুকের উপর কিছুক্ষণ শুয়ে রইল আমিও তাকে জড়িয়ে ধরে রাখলাম কেন জানি তাকে ছাড়তে মন চাইছিল না অনেকক্ষণ পর্যন্ত ধরে রেখে আমার সুরঙ্গ হতে লাঠি বের করে নিল আমিও উঠে কাপড় পরে নিলাম তাড়াতাড়ি চা নাস্তা তৈরি করে তাকে পরিবেশন করলাম সে দশ হাজার টাকা আমার হাতে গুজে দিল বিদায়ের সময় আমার কান্না এসে গেল আবেগে তাকে জড়িয়ে কেঁদে উঠলাম সেও আমাকে জড়িয়ে ধরে গালে চুমু দিয়ে বলল কেঁদো না যদি সম্ভব হয় আমি আবার একবার আস তার চলে যাওয়ার পথে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম ভাবলাম সে যদি আমাকে সাথে নিয়ে নিত আমার স্বামী শহীদুল ইসলাম মনে মনে ধন্যবাদ দিলাম আমাকে এখানে রেখে যাওয়ার জন্য বিকাল বেলায় আমার দেবর অফিস হতে ফিরে এসে লোকটির কথা জানতে চাইল টাকা দিয়েছে কিনা বললাম হ্যাঁ দিয়েছে আমার দেবর আশ্চর্য হয়ে আবার জানতে চাইল তাহলে দিয়েছে আমি বললাম হ্যাঁ দিয়েছে তো এতে আশ্চর্য হওয়ার কি আছে আমার দেবর হেসে উঠে বলল এমনি এমনি দেওয়ার কথা ছিল না আসার সময় আমার সাথে কথা হয়েছিল সে যদি তোমার দেহ পায় তাহলে টাকা দিয়ে যাবে অন্যথায় ফেরত নিয়ে যাবে তাহলে আমি বুঝুক তোমাকে সে ভোগ করতে পেরেছে আমি কোনো কথা না বলে চুপ হয়ে রইলাম আমার নির্বতায় সে যা বুঝার বুঝে গেল আমাকে টেনে নিয়ে তার বুকের ভিতর আদর করে বলল ভাবি দুনিয়াটা বড়ে কঠিন কেউ কাউকে এমনি এমনি টাকা দিতে চায় না সবাই বিনিময় চায় সে আমাকে ধারে এ টাকা দিয়েছে যথাসময় এগুলো ফেরত দিতে হবে ধার দেওয়ার জন্য সে তোমাকে চেয়ে বসেছে কারণ আমি তোমাদের টাকার প্রয়োজনের কথা এবং তোমার উপস্থিতির কথা সব জানিয়েছিলাম আর তুমি যদি রাজি থাক তাহলে পঞ্চাশ হাজার নয় আশি হাজার টাকা জোগাড় করে দেয়া যাবে শুধু দাদাকে বলবে সব টাকা আমি দিয়েছি তোমার এসব ব্যাপার পৃথিবীর কেউ জানবে না আমি ছাড়া আমি তো কাউকে বলতে যাব না এতে তুমিও মজা পাচ্ছ আর টাকাও জোগাড় হয়ে যাচ্ছে আর তপন ভাইয়ের বিদেশ যাওয়া নিশ্চিত হচ্ছে 
আমি তার বুকের সাথে মাথা লাগিয়ে নির্বে সব কথা শুনছিলাম আর মনে মনে ভাবছিলাম সে আমার পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আদর করছে আর উপদেশের বাণীগুলো আওড়াচ্ছে উপদেশ শেষ করে আবার সম্মতি জানতে চাইল আমি কোনো উত্তর না দিয়ে নীরব রইলাম আমার চোখে ভেসে উঠতে লাগল আজকের লোকটির কথা কি নাম কে জানে জিজ্ঞেস করা সম্ভব হয়নি খ্রিস্টান না মুসলমান তাও জানা যায়নি তবে হিন্দু নয় যে সে ব্যাপারে নিশ্চিত কারণ তার বাড়ায় ক্ষতনার চিহ্ন দেখেছি আমার দেবরটা আমার সম্মতি আবার স্পষ্ট করে জানতে চাইল বললাম আমি কি বলব তুমি যা ভালো মনে করো তাই করতে পারো আমার সম্মতির লক্ষণ দেখে আমার গালে একটা চুমু দিয়ে এবং পেপেতে একটা খামচানি দিয়ে বলল রাতে একজন মেহমানকে দাওয়াত করেছি মানসিকভাবে তৈরি থাকিও বন্ধুরা এরপর আরও অনেক ঘটনা ঘটে গেছে সেগুলো অন্য একদিন বলব তো বন্ধুরা আজকের ভিডিওটি এখানেই শেষ করলাম অনেক কষ্ট করে ভিডিওটি আপনাদের জন্য বানিয়েছি যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে একটা লাইক করবেন এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এই আশা ব্যক্ত রেখে আপনাদের কাছে বিদায় নিচ্ছি দেখা হবে আগামীকালের নতুন কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন ধন্যবাদ